Okay, so we've started with the grammar section. <coughs> I just now showed you those terms. Uh, I had written those terms, which I have told you to uh, find out uh, at home the definitions, the meanings of those terms, and look at the examples also. Uh, when we go to the main grammar part, sentences subject, object, clause, assertive, terms terms refer So every time we discuss a particular grammar section, uh, we cannot go back to say subject and predicate again and explain everything again. So that is why I have told you to try and find out those terms while you have this time at home. So I phone my check gornos. I lay not related to what terms I had written on the previous section. This is your phrasal verbs. Grammar section phrasal verbs. Abu grammar bane you will have 12 marks of grammar in the exam. 12 marks ma, 3 marks is on phrasal verbs. It's a compulsory, everything is compulsory, there's no choice. Tabai go English paper ma, tabai le yad gornos, you will have no choice at all. Do this or that, banara koi le bani hunda na, sapai question compulsory hao sa. So, phrasal verb is a compulsory question, carries 3 marks. अब यो कस्तो टाइप को आउँछ म अहिले लास्ट मा देखाइदिन्छु तपाईहरुले स्कुल मा गर्नु भएको छ अबियसली एट इन क्लास 9 यु डन इट प्रोबेब्ली यु डिड इट इन क्लास 8 आल्सो एन्ड इन क्लास 10 आल्सो व्हेन स्कुल रीओपन्स यु विल कन्टीन्यू विथ दिस फ्रेजल वर्ब्स विथ द एक्सरसाइजेस दैट आर देयर इन द बुक अब फ्रेजल वर्ब को चाहिँ तपाईले सब भन्दा इम्पोर्टेन्ट के कुरा याद गर्नु पर्छ आई क्यान गिभ यु द डेफिनेसन फ्रेजल वर्ब भनेको के हो त्यो मैले डिटेल मा लेखेर यहाँ नेर म बताइदिनु सक्थे तर मैले अघि सुरुमै भनेको जस्तो फ्रेजल वर्ब को डेफिनेसन इम्पोर्टेन्ट हैन व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट इज टु बी एबल टु अप्लाई द करेक्ट फ्रेजल वर्ब व्हेन वी स्पीक और व्हेन वी राइट एन्ड फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पोर्टेन्ट टु बी एबल टु चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब व्हेन यू फिल इन द आन्सर्स सो वी विल नॉट गो टु द डेफिनेसन अब फ्रेजल वर्ब मा फ्रेजल वर्ब भनेको यस्तो सेन्सेन वर्डहरु हुन्छ टू वर्ड्स कम्बाइन टुगेदर बोर्डमा नभएको वर्ड भन्दैछु जस्तै मैले अघि स्ट्यान्ड अप इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्दाखेरि स्ट्यान्ड अप भने स्ट्यान्ड अप इज अ फ्रेजल वर्ब वाइ इज इट अ फ्रेजल वर्ब इट्स कल्ड अ वर्ब बिकज द वर्ड स्ट्यान्ड मेरो एक्जाम्पलमा स्ट्यान्ड अप एक्जाम्पलमा द वर्ड स्ट्यान्ड इज अ वर्ब एन्ड द वर्ड अप इज अ प्रेपोजिसन Usually, not always, usually a phrasal verb is a group of words which is made up of a verb and a preposition. That's your definition. Definition is not a good thing. So, in Nepali, or in English, what is a noun? A noun is a naming word. A noun is the name of a person, place, animal, thing. So, if you have a noun, you can use a noun. त्यसको युसेज तपाईलाई थाहा भएन भने इट इज युजलेस नोइङ द डेफिनेसन सो वी आर नट कन्सन्ट्रेटिङ अन द डेफिनेसन अफ व्हाट अ फ्रेजल वर्ब इज वी आर लुकिङ एट दिस फ्रम द एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बिफोर वी गो टु द डिफरेन्ट थिङ्स द्याट आई ह्याभ रिटन अन द बोर्ड जस्ट लुक एट द्याट स्मल मार्क द्याट आई ह्याभ रिटन रिगार्डिङ फ्रेजल वर्ब त्यहाँ एरो लाएर मैले टेन्स भनेर लेखेछु फ्रेजल वर्ब कसरी आउँछ तपाईँलाई तीनटा सेन्टेन्स दिएको हुन्छ एक्जाममा ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स को जस्ते सेंटेंस देखो उन जा वन वर्ड इन दैट सेंटेंस विल बी हाइलाइटेड और अंडरलाइन एंड यू हैव टू योर वर्क इज टू रिप्लेस दैट अंडरलाइन वर्ड विथ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स दैट विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम एग्जाम में तो पहले तीन टा सेंटेंस देखो उन जा सात � from those four, you have to choose the correct ones and fill up the three blanks. Now, what is slightly difficult here is, you may get the phrasal verb correct. You may choose the correct phrasal verb. But when you write the answer, you also need to be careful about the tense that you write the answer in. So, what is the tense? You must understand. About phrasal verb, you must look at the sentence and check 
whether the sentence is written in the past tense, in the present tense or in the future tense and accordingly you have to make changes to the phrasal verbs. About your last time I lay example later on the head into I am for example Yani Rabo number one we've started with this go go after is a phrasal verb Yani Rabo to save space on the board to save time we have done this otherwise these are different words go after is something else go through is another thing our tense you have to look at the sentence and see whether you have to change the verb or not this word will not change your preposition sentence change it will remain as it is but these words in front those words are verbs and in some cases those verbs have to be changed according to the sense of the sentence you explain one more last my example so go after they was exam get an option my top I choose got an answer like that heavy maybe you have to write went after instead of go maybe you have to change it to went now we'll come to that towards the end as I said but for now look at these words again or get your terms or copy got error this good definition cause up and it was a your जति कुरा रुमा ले बोर्ड में ले एक सो तो आप ले अक्सरली देखनो उनसा बने पढ़े रोपन मुझे सुनाई दिन जो देखनो उनसा बने कॉपी करी रखनोस आई कैन टेल यू आई विल नॉट से हंड्रेड परसेंट बट आई कैन टेल यू विथ कॉन्फिडेंस इफ यू स्टडी ओनली दिस फ्रेजर वर्ब्स आई विल टेल यू विथ कॉन्फिडेंस I cannot be 100% sure, but 80 to 85% of the phrasal verbs that are asked in the exams, they will be from within this. So, by the phrasal verbs, they cook internet my cause of a phrasal verbs. So, keep up on the dictionary. Just say there are lots and lots of phrasal verbs. Many of them, even I am not aware of. I even I do not know how to use those phrasal verbs. But in your mathematic exam. यहाँ बोर्ड में मैं जी फ्रेजल वर्ब लेखे तीन मत तुझे तेज को मिनींग जाने तीन मत याद कर यूसेज बुझे जानू एटी फाइव पर्सेंट आई एम टेलिंग यू इट विल कम मे बी हंड्रेड पर्सेंट विल कम सो फार वेन आई टीच इन माई स्कूल इन टू माई स्टूडेंट्स मोस्ट अफ द टाइम दीज थिंग्स दैट हेव गिवेन हेव कम बट द चिल्ड्रेन नीड टू अंडरस्टैंड the meanings of those phrasal verbs they need to identify the word that is given in the question and be able to apply this correctly using the correct tense if you concentrate only on these phrasal verbs and you open you move on on this with topic of kitab my textbook my topic of nine map on is a phrasal verbs class 10 code textbook months of phrasal verbs but all these verbs are not covered about beyond what is given in the book they will give you sentences where these are applied. Abo, in our room, I know your arrows are over. So, suppose your arrow got to go meanings are in the in the on some I log you bunny. I like go after means something else. Go through means something else. We will not discuss the meanings. It is for you to find out. You can find out the meanings of these phrasal verbs in any dictionary. Government dictionary is a dictionary. Ramro standard code dictionary is a Oxford dictionary is a one. Paul Dyer air knows. This man is a good job. Yeah, see that I will Google my search for no one. You'll get the meaning of those phrasal verbs. I'm reading them out one by one. Again, I'm telling you repeating this again. It team of a phrasal verbs for the other one. Why? Yeah, got a reason. Why? When you can eat. Yeah, it's about a on the topic. Nothing outside of this will come. Nothing on that. Rarely in rare cases. If you are very, very unlucky, they may give you one or two words, phrasal verbs. Which are beyond what I have written here, but most of the time in the Madhimi exams, these have been used. So I am reading them out. First one I have written is go after and go through. You know, go through the book, Panza, read the book. Go after one, go to run after some somebody, to to chase somebody, maybe to. It's something I can't give you the exact meaning, but it is something like that. So let that only the second one is give away, give up, give off and give in. These are four different phrasal verbs. They have got four different meanings. So I might apply them. Then the third one I've written here is look into, look for and look up. 
Then the there is set up and set out. Then there is put on, put up with, put off. There is break up with, break into, break out and break off. The next one number 7 here is come across and come by. Next call for, call on, call off. Then there is keep on, keep up. Then we go this side. Here we have take after, take off, take back, run after, run into, shut down and shut off, make out, then the others are single phrasal verbs. In our co two preposition bindai bindai sa meaning bindai bindai unsa bane or single words or usa make out, come round, turn down, and then we move to that part. Okay, then there is carry on, pass away, do away with, bring out, get over, and tell upon. See really, my numbers are 21 here, 1 dekhi 21 summer leke, but some of the words uh, that uh, we have given you have got different prepositions, meanings bindai bindai unza, tyo jornos, and you, you will come to the total. Eti matai phrasal verbs potter agar janu bai bane, most of the the questions that you will get, the three phrasal verb questions that you will get will be from within this. Now I will show you one example, we can't uh, do a lot of examples using uh, one example from the textbook, I will show you one or two examples on the board. This is what will come in the exam, this is the type that will come in the exam. So in our uh, previous board. I have given you the list of phrasal verbs that you have to be familiar with to be able to attempt the ones that will come in your exam. Here I am showing you three examples taken from your textbook. It is on page 15 of your textbook, exercises of Gita Ma. Can you read this sentence? Dekho sir. Ani utta pati side ma maile tio phrasal verb chatta lehe so. These four options are also there in the book. Come across, put up with, turn down, and come over one or options they go sir. Tabe go exam ma pani yehi pattern ma hoon sir. You will be given three sentences, you will be given four options, you have to choose those three options and fit them in the correct places. Exam ma, the first sentence, say for example, in the exam, first sentence will be similar to this. Ravi met his friend, the word met in your exam, I am just showing you an example, yehi exam ma hoon sir pani ga hai na, exam ma yehi stai prakhat le hoon sir. The word met will be underlined or it will be highlighted, I told you. For the word met, you have to choose a phrasal verb and write the answer in the space that is given to you. Question ma, your sentence ko last ma bracket lo aag unza, bracket unza, tiyo bracket ma chai tapaili yo answer lekhnu pariyao. Now, what I told you in the beginning of this lesson on phrasal verbs is, that you have to be careful about the tense that the sentence is given in. So, look at that sentence. Ravi met his friend. Manera dego sa. Met pane bachi ogi ban betio, hizo betio, last year betio. It is in the past tense. The option given to you, the correct option for you is come across, given in the, in the choice of phrasal verbs is come across. Come bane ko present tense bhaiyo, come ko past tense came unza. So when you write the answer, you have to change come and make it came. So if you write this, or ko word change hunda hai na, aangi pani maile bane, the other word does not change, it is only the first word which is a verb that will change according to the tense of the sentence. So because that sentence is given in the past tense, your answer must also be in the past tense, even though the word given to you is in the present tense. Come across one another. Dekho sa, te lai tapai le came ban honu pare past tense ma. Likewise, the second one, Tanushri cannot tolerate or ukura arusa, yaan na ngote ramai lekhi na. The word you have to replace tolerate with is put up with. Now you will notice that the option given to you is also put up with. You are not making any changes here. So what you must understand is, for certain sentences, you have to change the tense of the verb. For some sentences, it will not change. Here, it will never change because you put ko past tense when you put a unza. 
पास पार्टिसिपेंट पुट नहीं होना चेंज होते हैं बट इन सर्टेन वर्ड्स यू हेव टू चेंज दैम अकॉर्डिंग टू द टेन्स अब द थर्ड वन हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड यू हेव टू रिप्लेस रिजेक्टेड द अप्सन गिवेन इज टर्न डाउन हमी चेंज कर टर्न बनाय किज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड हिजो रिजेक्ट भो अगि बिहान रिजेक्ट भो अस्त रिजेक्ट भो पास टेन्स में छो बिकज दैट सेंटेन्स गिवेन टू यू इज इन द पास टेन्स योर फ्रेजल वर्क सुड अल्सो बी इन द पास टेन्स सो फ्रेजल वर्क ये नहीं हो यू कैन रिप्लेस सर्टेन वर्ड्स विथ फ्रेजल वर्ब्स सो इंस्टेड अफ सेंग हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड यू कैन अल्सो से हिज प्रपोजल वॉज टर्न डाउन भू सक सो तब को एक्जाम में चाहे इसी तीनटा सेंटेन्स आक हो यू हेव टू चूज द वर्ब एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू द से द टेन्स दैट द सेंटेन्स इज गिवेन इन समटाइम्स अब यह एक्जापल में आएन बट समटाइम्स द द सेंटेन्स गिवेन टू यू मे बी इन द प्रेजेंट टेन्स समटाइम्स इट मे इवन बी इन द फ्यूचर टेन्स सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट सो अगेन अनदर थिंग यू निड टू अगि सुरू में मैं ग्रामर को टर्म्स लेख्ता खेल तैं टेन्स लेखी रही अनदर थिंग यू हेव टू बी फैमिलियर विथ इज द टेन्स अफ द सेंटेन्स अब टेन्स में वेरी सीम्पली हाउ मेनी टेन्सेस आर देयर सोधे तब सोच्ह घर में थ्री टेन्सेस भू मेरे स्कूल में क्लास में नानी सोचा नहीं थ्री नई भाषा के पास टेन्स प्रेजेंट टेन्स फ्यूचर टेन्स भट दैट इज नट अ कंप्लीट डेफिनेशन अफ अ टेन्स इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट अगेन इफ यू चेक ऑन द इंटरनेट यू विल फाइंड दैट देर आर ट्वेल्व डिफ्रेंट काइंड्स अफ टेन्सेस तैं कंटिन्स टेन्स हो पर्फेक्ट टेन्स हो सीम्पल टेन्स हो पर्फेक्ट कंटिन्स टेन्स पास को अलग प्रेजेंट को अलग फ्यूचर को अलग एक्चुअली यू निड टू हेव अ नलेज अफ मोस्ट अफ दिज टेन्सेज टू बी एबल टू डू एन एक्सरसाइज अफ दिस काइंड and the other grammar exercises that we will have to discuss uh you need a knowledge of all these uh, different tenses whenever we write an example and such a okay such an occasion arises i will i may mention what exact tense the sentence is given in otherwise uh, you need to again uh, find out uh, from say grammar books or through grammar lessons on the internet or when school reopens you need to find out from your teachers so that with that we have completed uh the grammar lesson on phrasal verbs very doraundai chu last ma yo phrasal verb ko summarize gardai chu phrasal verb ma maile jati wada terms haru padera sunae yaha board ma lekhera dekhai deko the दया कर इफ यू रियली विश टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश यू राइट डाउन दोज वर्ड्स इन अ नोटबुक एंड कॉन्सनट्रेट ओनली ऑन दैट लिस्ट ट्राई टू नो वॉट देयर मिनींग्स आर सम देयर मिनींग्स विल कम लाइक दिस इन योर इफ यू सर्च फर डेट ऑन द इंटरनेट टर्न डाउन भाई क्यों रिजेक्ट कर टलरेट भाई क्यों पुट अप विथ हो मेट corresponds with come across came across meet or when a come across one or one so every phrasal verb has got a particular word links to it your job your duty is with the phrasal verbs that i have given to you you will associate each phrasal verb with a particular word and remember that word keep that meaning in mind so that if this comes in your exam you will know exactly which phrasal verb to choose and मैं यहाँ जी बोर्ड में लेखा लेखीदे अल मैं रिड आउट भी करें इफ यू ओन्ली कंसनट्रेट अन दिस मच अफकोर्स इट विल सीम अ लट टू यू तब हे आम यो बिग्न रहे भन्न सौ तीन मक्स को लगी यो बिग्न रहे भन्न सकूँ तर लैंग्वेज कहीं ग्रामर स्पेशली कहीं ए ये मत पढ़् ये नपढ़् भन्न मिलते हैं ग्रामर में लैंग्वेज सीक्न हो भाषा सीक्न हो तब हे मैं फ्रेजल वर्ब को चाहे ना तब डिक्सनेरी ना पाँच वर्ड्स वर्ड मिनींग्स को डिक्सनेरी जस्ते फ्रेजल वर्ब को डिक्सनेरी होुप्रे फ्रेजल वर्बर मैं चिंद अब मैं ठा चेन मिनींग्स मैं तब यहाँ के आई हेव नारोड इट डाउन टू द वन्स दैट आर जेनरली आक्स्ड इन योर बोर्ड एक्जाम्स अस्ट आई हेव नारोड 
not only from those four past papers. Two thousand seventeen dekhi ko bane. I have got past papers since uh, the year two thousand. Tapa tethi bala dekhi na phrasal verbs aakho thiyo aine rancha. Tapa samma board le tapa ko pattern change or dena. तब समय यो फ्रेजल वर्ब्स आई नई रहता ते बेला आँथ अभी तो डल्ल फ्रेजल वर्ब्स मैं कंपाइल कराखे आई फाउंड दैट दीज आर द वन्स दैट हैव अलवेज बीन आस्ड इन योर मध्यमिक एक्जाम टिल नाउ दैट इज वाई आई हेव टोल्ड यू विथ कन्फिडेन्स आई एम टेलिंग यू अगेन दैट इफ यू कन्सनट्रेट ओनली ऑन दिस मेनी फ्रेजल वर्ब्स यू विल श्योरली बी एबल टू अटेम्प द थ्री मार्क्स इन दी एक्जाम द ओन्ली थिंग यू हेव टू बी केयरफुल अबाउट इज टू राइट द फ्रेजल वर्ब इन द करेक्ट टेन्स तो करेक्ट टेन्स में लेख् भाँ थ्री मार्क्स पाई हूँ क्योंकि तब सोची पड़ेन एक्जाम में बिकज दीज वर्ड्स आर अलरेडी गिवेन टू यू इन दियो क्वेश्चन इट सेल्फ खाली तब कन्फ्यूज कर चार्टा देखा तब तीनटा मत छा पो सो इफ यू आर फैमिलि विथ द वन्स दैट आई गेव यू ऑन द बोर्ड जिस नाउ देन यू विल नो द वन यू हेव टू चूज विथ रिटेड वर्ड्स गिवेन देर नाउ वील मूव अन टू अनदर सेंशन अफ ग्रामर Okay, so <coughs> in the grammar section, we completed three marks uh, on the phrasal verbs. Now we move on to uh, this other one, which is called change the voice. Now, if you think about it from the exam or the scoring point of view, it carries just one mark. A compulsory question. It comes every year, but it carries just one mark. One sentence you have to. I mean, change into the passive voice generally, and from the exam point of view, it carries only one mark from the grammar point of view. But we are starting with this because in your writing section, if you look at the the writing syllabus that I told you about on page uh, 68 in the book, uh, you will see that uh, one of the writings that uh, is there in your syllabus is called process writing. Any process writing. मा जस्त वेन यू राइट अ प्रोसेस अन मेकिंग से टी लिव्स इन द फैक्ट्री और अ प्रोसेस टू से मेक ऑरेंज जूस दिस कम्स इन योर राइटिंग सेंसन इन टेन मार्क्स दस मार्क को आँच एक्जाम में राइटिंग में आयो एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस ग्रामर विल बी यूजफुल फर यू वेन यू लर्न द प्रोसेस राइटिंग प्रोसेस राइटिंग में when we reach the process writing in this class we'll come back to this again i will refer to this again so please try and understand uh, what i'm going to explain here regarding change the voice abo compulsory question ho bhane ek marks ko auncha tara it comes every year and to understand this properly agi first ma maile grammar section ko kura garda kheri I had written those things when we talked about the subject and predicate of the sentence. I had written object over there. Uh, I had written those other terms. Two terms are root. I like clear idea. Two two terms are go. But in grammar, ma there are so many parts to know. Actually, we shouldn't have done this today. You should have been given. My le, tapa le time di nu par ne thiyo. Two terms are root. Karma khoja ra. Eso ali kati bus ne kosi is karne time di nu par thiyo. Tora abo. Uh, we had to do this today therefore we'll go into it and while we are doing this we'll talk about that <coughs> grammatical term that we wrote in the beginning regarding subject and predicate and the object abo the change of voice is one of the easiest things in grammar easiest things to learn because there's a kind of formula here just the mathematics ma formula huncha language ma hudaina तेई फर्मुला होते हैं ते कारण तब को लैंग्वेज में एट स्पेशली इन इंग्लिश स्पेलिंग्स मन परी लेखि आई री आई कोई बेला आई कोई बेला ई आई हो देर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर स्पेल्ड इन अ डिफ्रेंट मैनर विच आर प्रोनाउंस्ड इन अ डिफ्रेंट मैनर सो अ लॉर अफ पीपल से अ लॉर अफ एक्सपर्ट्स अफ द लैंग्वेज दे से दैट इंग्लिश इज नट एन अर्गनाइज लैंग्वेज एंड बिकज इट इज नट अर्गनाइज वी डू नट हेव Uh, even though uh, grammar is the structure of a language the structure of how words are written to frame sentences where words have to be written noun ya lekhnu parcha verb ya lekhnu parcha verb pachi yo lekhnu parcha preposition jaile pani ya lekhnu parcha bhanera jun tyo grammatical structure huncha that at least in english uh, it cannot be followed definitely tesai karan grammar padhaunu dherai nai 
असुविधा हो सजी के यहाँ तो फर्मुला अप्लाई हो देर इज अ डेफिनेट फर्मुला एंड दैट इज वाई दिस इज इजिएस्ट फर यू टू स्कोर मार्क्स इन एंड दैट इज वाई इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ यू गेट प्रोसेस राइटिंग इन योर एक्जाम यू कैन स्कोर आउट अफ दोज टेन मार्क्स यू कैन स्कोर मे बी टेन आउट अफ टेन डिपेन्ड्स अन हू इज करेक्टिंग योर पेपर बट इफ यू हेव अंडरस्टुड दिस प्रपरली प्रोसेस राइटिंग में तब नेवेन और एट मार्क्स आउट अफ टेन आराम ने पाँच तर यह तबस बुझ्पर् सी चेंज द वॉइस दुई प्रकार को हो चेंज द वॉइस में अब ग्रामर ग्रामर में देर इज दी एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस यूजली इन दी एक्जाम नट अलवेज तर तब को न्यू सिलेबस में जैसे चेंज कस्तो फ्रम द एक्टिव टू द पैसिव सो क्वेश्चन देख एक्टिव वॉइस में तब आंसर लेख् पर्च पैसिव वॉइस में कोई बेला तर वन और टू टाइम्स इन द पास्ट इट हेज हेपेन्ड इन द मध्यमिक पेपर ओनली दे हेव गिवेन द सेंटेन्स इन द पैसिव वॉइस यू हेड टू चेंज इट टू द एक्टिव वॉइस बट यूजली मोस्ट अफ द टाइम दे गिव यू अ सेंटेन्स इन द एक्टिव वॉइस यू हेव टू चेंज इट टू द पैसिव वॉइस अभी इसमें अज अलग थप्द मध्यमिक में मत है तब को क्लास इलेवेन अब तब एचएस इफ यू आफ्टर फिनीसिंग स्कूल इफ यू कंटिन्ू इन दिस बोर्ड एचएस बोर्ड में हो अ सिलेबस चेंज तब पढ़ूं जेल सिलेबस चेंज भैन भी क्लास इलेवेन में आँच ये एक्जाम में क्लास ट्वेल्व को एचएस एक्जाम में आँच सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस नाउ इट बी यूजफुल फर यू देन अल्सो सो लेट एस गो इन टू दिस आई हेव रिटन एन एक्जापल ऑन द बोर्ड द फर्स्ट सेंटेन्स द पुलिस मैन वॉज चेजिंग द थीफ दैट सेंटेन्स इज इन द एक्टिव वॉइस एंड द आंसर अब्विस्ली आई हेव रिटन देयर इज इन द पैसिव वॉइस नाउ एक्टिव र पैसिव वॉइस के फिजल बोर्ड में भी अरुण अगड़ी भी मैं भू डोट हेव टू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स कहले प्रयोग हो कहले प्रयोग हो बुझ्पेन प्योरली फ्रम द एक्जाम पॉइंट अफ भ्यू यू जस्ट हेव टू बी एबल to change this into that but still a little bit of background i'm giving this to you you can find this also on the internet in the active voice ab yo sentence here knows voice banda keri arko kura yaad garnuhos you are looking at the verb of the sentence voice banda keri tapai le verb lai hernu paryo the policeman was chasing the thief पुलिस ने चोर लेद अब व्हाट वर्क इज बिंग डन इन दैट सेंटेन्स काम के होद काम करने शब्द वर्ब हो क्रिया हो नेपाली में है इंग्लिश में तेल वर्ब भंग्लिश में व्हाट इज अ वर्ब भादा खेल वर्ब इज अ डुइंग वर्ड भिंपल डेफिनेसन में सो यो सेंटेन्स में काम के होते सोधे कसले सोधे यहाँ अभी मैं सोच काम के होते भेजिंग होते खेदने काम हो so you have to look at the verb tyo chasing ko le garda cha who is doing the chasing ko le chai khedda cha bhanda keri policeman le khedda cha hai policeman ke ho bhanda keri tyo sentence ko subject ho aba agi first ma bhaneko subject ra predicate tapai le recollect garne koshish garnuhos subject i told you i think i told you when we when i explained those terms a little bit the subject of a sentence usually most of the time comes at the beginning and the subject is followed by the verb and other words in the sentence so prior sentence haru ma subject agadi nai auncha so here the subject is the policeman kaam bhayo chasing doing word verb bhayo was chasing को ले काम पुलिस मैन ने गो पुलिस मैन भो सब्जेक्ट अथि हो काम थीफ मथि होते भब्जेक्ट अफ द सेंटेन्स नाउ द टेक्निक इज दिस फर्मुला यो हो तैसिव वॉइस में चेंज कर सेंटेन्स देखा एक्जाम में यू मस्ट बी एबल टू आइडेन्टिफाई द सब्जेक्ट द वर्ब एंड द अब्जेक्ट अफ द सेंटेन्स तो सेंटेन्स अब मेरे को यह सेंटेन्स एकदम सीम्पल छ तर एक्जाम को सेंटेन्स में इसमें अरुण वर्ड होटिव होता कंजंक्शन होता अरु प्रेपोजिशन होता एडवर्ब हो खाचो पड़ेन इसमें 
खाली खाँचो पर्यो तपाईँलाई सब्जेक्ट वर्ब र अब्जेक्ट वर्ब सो यू मस्ट बी एबल टु आइडेन्टिफाई इन द गिभेन सेन्टेन्स इन द एक्जाम इन द गिभेन सेन्टेन्स यू मस्ट बी एबल टु आइडेन्टिफाई द सब्जेक्ट द वर्ब एन्ड द अब्जेक्ट आई ह्याभ टोल्ड यू generally the subject comes at the beginning of the sentence and the subject is immediately followed by the verb that is the rule that is why subject predicate bancha it is immediately followed by the rule the object sometimes may come behind certain other words sometimes it may come soon after the verb that is for you to judge that is for you to decide when you uh, identify those three things in the sentence so subject verb or object identify garnu bhayo त्यसलाई पासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दाखेरि वट यू ह्याभ टु डु इज एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो सो द थिफ यू ह्याभ ब्रट इन फ्रन्ट देर यू विल टेक द सब्जेक्ट एट द ब्याक सब्जेक्ट भनेको पुलिसम्यानलाई तपाईँले पछाडि लानु पऱ्यो अनि अब यो लाइनहरू पढ्दा अलिकति कन्फ्युजिङ भयो होला यो लाइनहरू मेटाएँ मैले बिकज मोर इम्पोर्टेन्ट दैन द सब्जेक्ट एन्ड द अब्जेक्ट इज द वर्क सो तपाईँले पुलिसम्यानलाई पछाडि लानु हुँदैछ थिफलाई अगाडि ल्याउनु भयो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा वर्क यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् वज चेजिङ बिकम्स वज बी चेन्ज्ड विल कम टू द वर्क सब्सिक्वेन्टली अब पासिभ भोइसमा के हुँदैछ When you look at this answer, the thief was being chased by the policeman. Kam kya hunda isa yo sentence ma? Khedne kam hai hunda isa? Chasing. Khedin da isa. Kole khed da isa? Banda kiri policeman le ne khed da isa? Toh ro policeman tiya cha hai na? Policeman kaha cha? Yaha cha. So now in this second sentence, the policeman has become the object of the sentence. The subject of the sentence has become the thief. Now, the definition is we use the passive voice when the subject is more important than the person who is doing the work yani ra kaam ke hunda cha chasing ko le garda cha policeman le garda cha tara policeman ke ho yo sentence ko object ho so when the process is more important that is when we use the subject okay that is beside the point so tapai le chinnu parne subject verb ra object lai tapai le इंटरचेंज कर सब्जेक्ट रब्जेक्ट को पोजिशन अभी वर्ब ऑटोमेटिकली इफ यू हेव इनफ प्क्टिस विथ द लैंग्वेज सुरू में मैं भे इफ यू प्क्टिस द लैंग्वेज यू डोट हेव टू ब्रेक योर हेड अब ओवर द ग्रामर एंड समटाइम्स इवेन ऑन द वोकैबुलरी सेक्शन दैट विल कम इन योर एक्जाम्स बिकज योर इंग्लिश पेपर इज वेरी वेरी सीम्पल तब को इनफ प्क्टिस इफ यू आर गुड इनफ इन द लैंग्वेज When you start this answer with the thief, the verb will automatically come. Yeah, like the thief brought us uh, start going over. When you automatically, this will come to you. Was being chased when I am automatically. I am not going to be. Yani ra yada kura yad gornos. Your question ma dhuita word underline gorera verb bani maile was chasing. There are two words there, two verbs. In the answer, you will see it is was being chased. There are three verbs. So you need to be careful with regard to this. Question ma duita verb sa bane answer ma tinta unsa. Question ma yora verb sa bane answer ma duita unsa. So when you write the answer, if you do not get three words here, abo toh bale say for example, instead of getting that, if you get See if you get was chased. तब ये तो लेख् भाई आंसर इफ यू राइट द थीफ वॉज चेज्ड बाई द पुलिस आई एम जस्ट यूजिंग दैट एज एज एन इक्जापल यहाँ के आंसर में तभी दुईटा मत लेख् क्वेश्चन में दुईटा थी दैट इज रंग सो इफ देर इज वन वर्ब इन द क्वेश्चन इन द आंसर देर मस्ट बी टू इफ देर आर टू वर्ब्स इन द क्वेश्चन इन द आंसर देर मस्ट बी थ्री तब ये याद कर सो इसमें टेक्निक सब्जेक्ट लब्जेक्ट बनाने पर्यटन एक्टिव वोइस को अब्जेक्ट अगाड़ी लिया पर्यटन सब्जेक्ट बनाने पर्यटन अर्ब तब आंसर में लिखा खेल दुईटा थी तीनटा बनाने पर्यटन एवटा थी दुईटा बनाने पर्यटन इफ देर आर थ्री वर्ब्स इन द क्वेश्चन इन योर आंसर इट विल बिकम फोर अब यह वर्ब कम में होने तब 
YouTube my rule one is your dollar on the perfect tense one say you this word change is in the past participle form and this verb is in the perfect tense अब यो कुरा रूप नहीं आप तेरे कारण आगे में ले तेरे बारह और टेंस को कुरा करे तेरे बारह और टेंस तो पहले अलग दी बुझे को नो पड़ता बिकॉज़ ऑल सेंटेंसेस दैट कम इन योर एग्जाम दे विल नॉट बी इन दिस फॉर्म वाज चेसिंग वन रहने ऑन दे ना कोई बेला इस तो उन्हें सोच सा द पुलिस पुलिस मैन चेस पनी पास्ट टेंस है वो तो रो कुन फॉर्म को पास्ट टेंस देर दैट डिफरेंस यू मस्ट अंडरस्टैंड इफ आई से चेज इट इस सिंपल पास्ट टेंस बट इफ आई से वाज चेजिंग इट इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यू आगे मायने बने को कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट टेंस वो यो कुरा रू याद होने बोल सो यही नहीं रो अब एवढा चेस सा आंसर में दुई टा बा वाज चेस्ड बाय द पुलिसमैन वो दिस दिस इज एन एग्जांपल दिस इज वन एग्जांपल आई हैव शोन यू आई हैव टेकन अ साइटली डिफिकल्ट वर्ब डिफिकल्ट बंदा केरी ऑली कथी अब अ वर्ब व्हिच हैज टू वर्ड्स आई कुड हैव शोन दिस टू यू इन अ मोर सिंपलर मैनर बट आई हैव Active voice to passive voice when you change. You must interchange the position of the subject and the object. Answer like that, Kiri. The subject of your question becomes the object. The object of the question becomes the subject. And very important thing is here is the verb. After you identify the verb, you in when you write the answer, there will be three words there. And this word, whatever you this word is in the पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अब यो इसमें बुझ दे ना प्रेजेंट टेंस यो पंच यानु मत आवेले पढ़नो बात सा प्रेजेंट टेंस चेज पास्ट टेंस चेज पास्ट पार्टिसिपल चेज वन अर पढ़ेगे अब ये लाइन है तो आवेले इसमें यानु बाई ने ईट एट एंड ईटन सी वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस दिस होल ग्रामर थिंग इन वन स्मॉल � with very few examples, so it is difficult for us to, to, to conduct the class also. But let us take these three words for example. Eat, ate, or eaten. I eat an apple. Active voice. Example. I eat an apple. Question, ma'am, I have a verb, eat. Answer, ma'am, you have to do it. Your rule, Anusar. I eat an apple. When I say the answer, in the passive voice, it will be an apple is eaten by me. Question mark, eat here, answer mark, is eaten by. Or for example, past tense mark, I made a sentence. I ate an apple yesterday in the morning. I ate an apple. Answer, an apple was eaten by me. Tabele ya kye notice var noon sa bane? Whether I write the answer in the present tense or in the past tense, depending on the question that is given to me, in my answer, in both the answers, the word eaten is written. The only word that is changed is is and was. Can you open your chase? That is why I said this is the past participle form. So that's an example. Let us go to that part. Okay, here I am showing you two more examples. Both of them are from your textbook. <clears throat> the first example. My friend gave me a storybook. I have circled the verbs. Sometimes this can be confusing. Now, usually, I told you in uh, the previous uh, shot that the subject is written before the verb. वर्ब को पसारी ऑब्जेक्ट आऊं सा बने यानी तो पहले एर नो बार बने देर आर टू ऑब्जेक्ट्स माय फ्रेंड गेव मी इज वन ऑब्जेक्ट अ स्टोरी बुक इज अनदर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वंसा फॉरगेट द टर्म्स डोंट वरी अबाउट दैट नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एग्जांपल इज बिकॉज़ 
तिमी अगि तैं जस्त सब्जेक्ट पछाड़ी लून पो अब्जेक्ट अगड़ी लियान पे सो दुईटा अब्जेक्ट यहाँ यू कैन स्टार्ट द आंसर एनी वे बोथ आंसर्स आर करेक्ट यू कैन स्टार्ट आई द विथ मी और यू कैन स्टार्ट विथ अ स्टोरी बुक सो यो आई हेव गिवन यू बोथ द आंसर्स मी लाई तिमी अगड़ी लिया आई हो सो वेन यू ब्रिंग दिस अब्जेक्ट इन फ्रंट योर आंसर स्टार्ट विथ आई सो आई वॉज गिवेन अ स्टोरी बुक बाय माइ फ्रेंड दि अदर आंसर आई हेव स्टार्टेड विथ अ स्टोरी बुक सो अ स्टोरी बुक वॉज गिवेन टू मी बाय माइ फ्रेंड सो यू कैन स्टार्ट द आंसर फ्रॉम बोथ द अब्जेक्ट्स नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रिजन वाई आई हेव शोन यू दिस एक्जापल लाइक आई शोड यू इन द Uh, previous screen regarding the the past participle form that I told you about eat, ate, or eaten. My mind is there. That you chased my mind is there. Yeah, you remember here, no? Whatever way that I write the answer from, start the answer from. Yeah, I would start by. Yeah, you know, a story book would start by. But the verb in the answer remains the same. Yeah, you know, gave you question ma. You would have verb answer ma. Two it up, but. the verb in both the answers is the same the verb does not change so the point that i am trying to focus over here is that the most important word in your uh, exercise of this kind of changing from active to passive or from passive to active is to be aware of the verb so the verb does not change the subject has changed but the verb has not changed that is one thing the other example and if we go on with this we can have lots of other examples also but one final example because this is there i only brought the textbook it is there in your textbook lock the door bhanera sir abo so far again what you must uh, again understand is that all the examples that we have discussed so far in this particular lesson on changing the voice all the sentences we have discussed so far are assertive sentences these are all statements all of them are ending with a full stop this sentence is slightly different agi shuru ma grammar in when i first started and i told you to learn or read about those terms that i gave you there i have one of the terms given there is an imperative sentence now this kind of sentence is called an imperative sentence now you try you find out on your own i to give you examples also stand up sit down bhane wala maile those are imperative sentences lock the door is also an order so it is an imperative sentence now what i want to show you here is this is a sentence from your textbook yani re hernu bhaye bhane lock the door the first word i have circled that word is the verb ja ja maile circle lagchu tyo verb bhayo अब यह सेंटेन्स तब इट स्टार्ट्स विथ द वर्ब एंड एंड्स विथ अदर वर्ड्स बट इफ यू रिकलेक्ट रिगार्डिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड व्हाट आई सेड अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आई हैव टोल्ड यू दैट अ सेंटेन्स मस्ट अलवेज बिगिन विथ अ सब्जेक्ट अ सेंटेन्स कैन नट बिगिन विथ अ वर्ब बट हि देर इज नो सब्जेक्ट द फर्स्ट वर्ड इट सेल्फ इज अ वर्ब but in when we first started in the example that i showed you i wrote subject verb and object and you need to interchange those two one ab yaha nira lock the verb here lock is the verb this one the door is the object coming after the verb ke ban garnu haina kaam ke hundai cha ban garne kaam hundai cha lock garne kaam hundai cha locking hundai cha what is being locked the door is being locked so the door coming after the verb therefore it is the coming after the verb it is a object now where is the subject banane in certain sentences like this one imperative sentences usually the subject is not written the subject is hidden it is there but you cannot see it so lock the door kosa lai ta bhandai cha maile kosa lai lock the door banane i am addressing somebody so i could be speaking to my wife i could be speaking to my uh, son i could be speaking to a student in the class so that student that wife that particular uh, child is the subject of the sentence so here you can imagine that i am 
saying you lock the door so tyan tyan ni subject you cha aba yesko answer ma the door lai agadi lani paryo because that is the object of the sentence you have taken in front but because this is a special kind of sentence i told you it's an imperative sentence here you must add an extra word we've added let let the door be open a eh, sorry be locked one verb there lock answer two verbs be locked by you if you also have that you then you will say let the door be locked by you if i am speaking to say uh, swarup if i say swarup lock the door then this answer will be let the door be locked by swarup but if it is not given to you you don't have to write the object here so in the question active voice ma ke chaina subject chaina verb ra object madai cha पैसिव भोइस को आंसर में के छेन तब द डोर लगाड़ी लियां भाई सब्जेक्ट आयो वर्ब आयो बट यू डोट नीड एन ऑब्जेक्ट सो आई हेव शोन यू दिस एक्जापल बिकज इट इज देयर इन द बुक सम अफ यू माइ गेट कन्फ्यूज यू गेट दिस एक्सरसाइज यू इन दिस एक्सरसाइज देर आर अल्सो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेन्स भी होता कोई बेला एक्सक्रिमेटरी सेंटेन्स भी देखे हो बट सो फार आई रीड आउट द फोर क्वेश्चन दैर हेव कम सो फार इन योर दिस प्रेजेंट सिलेबस All of them, uh, they are all assertive sentences. Yes, the sentence when you ask us, I know. Any two ita object pa ko sentence when you ask us, I know. I'll just read it to you. The first one: the authorities postponed the match. One else, this ko answer runsa. The match was postponed by the authorities. Uh, another year, this this one had come. He has worked out the answers carefully. Answer the this ko answer runsa. The answers. Uh, had been worked out carefully by him also then the third one uh, in another year the teacher delivered a lecture to a group of students yani ra chai dui ta object ra chai the teacher delivered verb is delivered a lecture is one object a group of students is another object you can write this answer in two ways you can say a lecture was delivered to a group of students by the teacher or you could say a group of students were delivered a lecture by the teacher sometimes there are two objects both answers are acceptable and the fourth year the question that had come was my friend gave me a story book here also there are two objects me ra story book aapko thiya cha i was given a story book by my friend or you could say a story book was given to me by my friend so in the four years from 2017 all the sentences that have come so far in the passive voice all of them are assertive sentences sentences which end with full stops but here you've seen one example imperative sentence hunu sakcha uh your interrogative sentence and in sentence ending with a question mark pani hunu sakcha you need to try and practice those sentences also now uh we have come to the end of today's class Uh, in the next class we'll discuss the remaining uh, parts of grammar that are there in your syllabus and then <clears throat> uh, further we'll go on to after we complete that we'll go on to the writing section uh, before we end uh, today uh, we'll not summarize everything that we've talked about so far but remember in today's class the two important things that we have discussed are phrasal verbs which carry three marks in your exam and this uh, passive voice change the voice which carries one mark in the exam but this is also there in your writing section when you do the process writing you have to use the passive voice therefore please concentrate on this and try to practice ex- extra sentences uh, that your teachers might be giving you through um, say uh, whatsapp or whatever uh, also you can practice extra sentences from exercises that you will get on the internet i hope today's class has been useful for you uh, we'll meet again next when we'll discuss the the indirect speech and uh, the simple compound complex sentences the degrees of adjectives uh, the remaining things in uh, grammar uh, and then we'll move on to uh, the writing section thank you very much